Cześć, tu Bork Retrogralnia, a dzisiaj pokażę Wam, że nie tylko możecie mieć komodorka za darmo, ale też możecie mieć na swoim komputerze za darmo Amigę. Czas na prezentację emulatora WinUAE. Zanim jednak przejdziemy do tematu tego odcinka, chciałbym Was zaprosić do zapoznania się z ofertą partnera Retrogralni, z ofertą firmy PCBWay, dostarczyciela wszelkiego rodzaju usług związanych z produkcją płytek PCB. Ponieważ na kanale Retrogralni pokazuję Wam ostatnio różne emulatory, czy to pc czy to na Raspberry Pi, czy to w ogóle mikro konsole, mikrokomputerki, to już niedługo pokażę Wam dwie rzeczy, z jakie możecie wykorzystać do zwiększenia sobie imersji pracy z tymi emulatorami i właśnie tutaj przydadzą mi się płytki, które zamówiłem już z PCB Way i które do mnie już jadą, ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach, a my wracamy do tematu tego odcinka. O ile zdobycie komputera Commodore 64 w jakiejś sensownej cenie jest trudne, ale jeszcze wykonalne, to zdobycie Amigi w sensownej cenie jest w tym momencie chyba praktycznie niemożliwe. Nawet najprostsze Amigi 500 kosztują niebotyczne pieniądze. O 600 i 1200 nawet nie będę wspominał. Rok temu już chodził po internecie taki dowcip, że Amiga 500 kosztuje 500, Amiga 600 kosztuje 600, Amiga 1200 kosztuje 1200 zł, ale niestety w tym momencie ten dowcip jest już nieaktualny, jest to przerażające. Nic więc dziwnego, że takie produkty jak Pi 400 czy DA500 zyskują na popularności, ale one też kosztują swoje pieniądze. A co zrobić, jeśli nie ma się na Amigę osobnego wielkiego budżetu? Ano można uruchomić na PC emulator WinUAE, który jest oczywiście jak większa część emulatorów darmowy. Ech, czy jest on tak jednak do końca darmowy? Ano jak się okaże w tym odcinku niektórzy z Was będą musieli, a bądźmy szczerzy, jeśli będą chcieli, to będą musieli wydać na niego 10 zł. Ale nie przedłużajmy tego już, tylko zajmijmy się samym emulatorem. Instalacja emulatora Amigi jest raczej prosta. Musimy przejść na stronę projektu, wejść na podstronę z plikami do ściągnięcia i tutaj mamy kilka ich rodzajów. Po pierwsze mamy dwa Windowsowe instalery dla wersji 32-bitowej i dla wersji 64-bitowej oraz dwa archiwa zip w których znajdziemy tylko i wyłącznie sam plik wykonywalny WinUAE, ale to w zupełności wystarczy, by ten emulator zadziałał. W związku z czym pobiorę sobie plik 64-bitowy w zipie. Ten pliczek możemy wypakować w dowolnym miejscu. Ja tutaj zrobiłem już dla niego specjalnie przygotowany katalog i gotowe. Można powiedzieć, że instalacja WinUAE zakończyła się sukcesem, no ale teraz czas na konfigurację tej naszej wirtualnej Amisi. Pierwsze uruchomienie emulatora wygeneruje nam informację, iż na dysku nie zostały znalezione ROMy, pliki z systemem operacyjnym dla Amigi, pliki z kickstartem dla różnych wersji Amig. No i te pliki musimy gdzieś zdobyć. Są one do tej pory chronione prawem autorskim, dlatego też nie znajdziemy ich w naszym emulatorze. Nie znajdziemy ich w dystrybucji samego emulatora, chociaż w samym emulatorze znajduje się open source'owy odpowiednik systemu operacyjnego Amigi, ale nie jest on stuprocentowo jeszcze kompatybilny z systemem Amigowym, a dodatkowo mówimy tutaj nie o jednym systemie operacyjnym, ale o osobnych plikach do 500, do 600 i 500 plus, do 1200, do 4000 i tak dalej i tak dalej. Skąd je więc zdobyć? Możliwości są dwie. Po pierwsze można te pliki spiracić, a po drugie można je kupić za dosłownie 10 zł za pomocą komórki. W sklepie androidowym znajdziecie coś takiego jak Amiga Forever Essential i zakup tego pakietu za poniżej nawet 10 zł zainstaluje Wam, a właściwie skopiuje Wam z internetu pliki amigowego systemu operacyjnego dystrybuowane przez firmę Cloanto, które następnie możecie przegrać z komórki na PC. -ta. Ja je jak najbardziej przegrałem i mam je tutaj w pliku Kickstart Cloanto, 
Mam tutaj romy do różnych komputerów oraz dodatkowo Kloanto jeszcze zaopatrzyło nas w Workbench'a 1.3 oraz pierwsze demo, jakie kiedykolwiek powstały na Amigę. Pierwsze co musimy zrobić to wskazać emulatorowi, gdzie są te nasze romy. Możemy to zrobić wchodząc na zakładkę ścieżki. Standardowo mamy tutaj dwie możliwości, a właściwie trzy możliwości. Albo nie będzie tutaj wpisanych żadnych ścieżek, albo będą tutaj podane ścieżki w waszym prywatnym folderze w Windowsie, folderze użytkownika, albo będą tutaj podane ścieżki do tego miejsca, w którym znajduje się plik wykonywalny emulatora. Te ścieżki można zresetować zarówno do waszego katalogu domowego, a także do katalogu, gdzie trzymacie egzeka. Powiedzmy, że ja sobie je ustawię na katalog, w którym trzymam egzeka, bo tam chcę mieć wszystkie pliki związane z Amigą, a przynajmniej w okolicy tego katalogu chciałbym mieć pliki związane z Amigą. Pierwsza opcja, system ROMs, wskazuje na miejsce, w którym trzymamy ROMy. Ja je przegrałem trochę wyżej w katalogu ROM. Wybieramy folder. W tym momencie emulator zeskanował ten folder no i stwierdził, że znaleźliśmy całkiem sporo różnych plików z systemem operacyjnym Amigi. W tym momencie warto by było przejść sobie do zakładki Configuration i zapisać konfigurację, którą w tym momencie tworzymy, by została ona nam z nami już na wieki. Wpiszmy jej nazwę. OK, to jest nasza defaultowa konfiguracja UAE. Teraz już tak naprawdę możemy uruchamiać Amigę. Dzięki menu Quick Start możemy wybrać tak na szybko, jaki konkretnie model i w jakiej wersji chcemy uruchomić. Jest to najwygodniejszy sposób wyboru konfiguracji dla takich początkujących użytkowników wirtualnej Amigi. Mamy więc model Amigi 500, Amigi 500 Plus, 600. Oj, tutaj niespodzianka, Kloanto zapomniało dostarczyć nam w swojej paczce plików dla Amigi 600. Nie jest to jakaś ogromna strata, jeśli chodzi o gierki, to tak naprawdę będziecie wybierać raczej Amigę 500, ewentualnie może 500 plus i 1200. No i oczywiście Amiga 1200, marzenie każdego domowego Amigowca. Oprócz tego, że możemy wybrać model Amigi, możemy też wybrać jedną z konfiguracji. W przypadku Amigi 500 możemy wskazać na ilość pamięci oraz to, jakie kości mają się znaleźć w naszym komputerze. Przez kości mam tutaj na myśli wybór, no powiedzmy, układu graficznego i tego, jak Amiga zarządzała pamięcią. Nie będę tutaj naprawdę rozwijał tej myśli. Musicie po prostu wiedzieć, że pierwsze Amigi posiadały kości OCS. O oznacza tutaj original, oryginalne, pierwsze, a późniejsze Amigi 500, 500 plus i 600 posiadały kości ECS. E oznacza Enhanced, czyli kości rozszerzone. Dodatkowo też możemy wskazać, ile pamięci ma mieć nasza Amiga. Najlepszym w tym miejscu wyborem jest wskazanie na pierwszą lub drugą konfigurację. W obu przypadkach Amiga będzie posiadała 1 MB pamięci, 512 KB pamięci chip i 512 KB pamięci slow oraz starsze lub nowsze kości w swoim wnętrzu. Wybierzmy może tą wersję ECS. No i w tym momencie możemy już naszą Amigę uruchomić klawiszem, właściwie guzikiem Start. Co się pojawi na ekranie? Ano na ekranie pojawi się słynna żebrząca rączka, ponieważ nie włożyliśmy do naszej Amigi żadnej wirtualnej dyskietki. By wrócić do menu preferencji, tam gdzie robimy wszystko, wystarczy wcisnąć klawisz F12. Mimo iż możliwości uruchamiania oprogramowania i gier na tym emulatorze są naprawdę przeogromne, to dzisiaj pokażę Wam tylko jak uruchamiać najprostsze rzeczy, pokażę Wam jak uruchamiać gierki z plików ADF. Pliki ADF to są po prostu pliki obrazów dyskietek amigowych. Pokażę Wam jak uruchamiać gry jednoplikowe i pokażę Wam jak uruchamiać gry wieloplikowe. Nie będziemy się zajmować w tym odcinku innymi rodzajami plików, twardymi dyskami i tego typu rzeczami. Na razie zacznijmy prosto, ale też musicie wiedzieć. Praktycznie wszystkie gry jakie wyszły na Amigę to były gry 
dyskietkowe. I mimo iż pewna mała część z nich posiadała możliwość instalacji na dysku twardym, to i tak praktycznie większość z nich działała z gołych dyskietek. Także używając plików ADF praktycznie rzecz biorąc nie ograniczacie się jeśli chodzi o listę dostępnych tytułów jakie będziecie mogli zagrać. I jak tutaj widzicie tą dyskietkę mogliśmy włożyć jeszcze przed uruchomieniem komputerka w tym miejscu. Jeśli tego nie zrobiliśmy musimy przejść do zakładki floppy disk i tutaj wybrać co będzie włożone do pierwszej stacji tej wbudowanej w Amigę stacji DF0. Wybieramy plik i wybierzmy na przykład Great Gianna Sisters. Po naciśnięciu guzika OK Amiga wznowi pracę, a gierka zacznie się uruchamiać. OK, w tym momencie przekonujemy się, że przydałby nam się tutaj jakiś joystick. Standardowa Win UAE uruchamia się w ten sposób, iż nasza myszka komputerowa, PC-towa jest podłączona jako amigowa myszka, ale nie mamy żadnego joysticka w drugim porcie. Więc znowu wciskamy klawisz F12 i udajemy się do ustawień joysticka, czyli do Game Ports. I rzeczywiście w porcie pierwszym mamy włożoną myszkę, natomiast port drugi w tym momencie znajduje się w trybie emulacji joysticka, emulacji przez klawiaturę, przez klawiaturę numeryczną, ale ja na szczęście mam podpięty do PC ta joystick retro. Jest to joystick USB Speedlinka, taki PC towy Competition Pro. Po wyborze tego joysticka naciskam OK i w tym momencie powinienem już móc grać. No OK, teoretycznie możemy grać, ale praktycznie ten ekran emulatora, jaki tutaj widzicie, no nie wygląda za dobrze. Wydawać by się mogło, iż na ekranie zmieścilibyśmy trochę więcej rzeczy. Wciskamy więc F12 i teraz zajmiemy się na szybko zmianą wielkości okienka emulatora. Robimy to w zakładce Display. Tutaj możemy wybrać rozdzielczość, do jakiej by się emulator przełączył, gdybyśmy użyli full screena, ale tego full screena takiego typowego nie będziemy używać. Tutaj mamy rozmiar okienka. Ja Radzę Wam wyłączyć możliwość zmiany wielkości tego okienka. Tutaj mamy natomiast możliwość przełączenia się pomiędzy okienkiem, full screenem, którego osobiście nie polecam, oraz trybem full window, czyli takim trybem okienkowym, ale na całym ekranie. Tutaj jeszcze mała uwaga, ponieważ mam do komputera podłączone dwa monitory, no to muszę wybrać ten właściwy. No i teraz już Diana wygląda całkiem ładnie, ale możemy jeszcze zadbać o to, by mieć dokładne odzorowanie piksel do piksela z naszego wirtualnego komputera na naszym monitorze. O czym tutaj mówię? Nie będę się tutaj dokładnie rozwodził nad tym tematem. Chodzi po prostu o to, by nie mieć na ekranie jakichś tam rozmytych pikseli. By uzyskać ten dobry efekt musimy wejść do zakładki filtrów i co ciekawe filtry wyłączyć. Ustawienie filtrów non, wyłączenie skalowania i w tym momencie gdy wciśniemy OK nasza Amiga przestawi się na obraz 1 piksel komputera to 1 piksel Amigi. Oczywiście w tym momencie za mało widzimy, a moja rozdzielczość Full HD spokojnie starczy na to, by sobie ten obraz podwoić. Ustawiamy więc szerokość razy 2, wysokość razy 2 i w tym momencie mamy jednocześnie grę na całym ekranie, a z drugiej strony bardzo ładnie odzorowane piksele, które nie są rozmazane. I oczywiście jak zwykle zapisujemy sobie nasze ustawienia. W tym momencie możemy już grać spokojnie w gierki jednodyskietkowe, ale co zrobić gdybyśmy chcieli uruchomić gierkę wielodyskietkową? Nie ma najmniejszego problemu. Wybieramy pierwszą dyskietkę w zakładce Floppy Drives, ewentualnie w zakładce Quick Start. Dlatego w tym momencie możemy w tym miejscu w Quick Start włożyć naszą nową dyskietkę z gry wieloplikowej. Robi się to przez Select Image. Wybierzmy dyskietkę startową na przykład Canon Fodera i odpalmy i odpalmy go sobie. W momencie, w którym gra poprosi nas o drugą dyskietkę, wciskamy jak zwykle F12, przechodzimy do zakładki dyskietki i 
w miejscu dyskietki numer 1 umieszczamy dyskietkę numer 2, wciskamy OK i w większości gier zostanie to automatycznie wykryte i za chwilkę nastąpi doczytanie. Canon Fodder, jak widzicie, doczytał się bardzo ładnie, a przy okazji mogę Wam pokazać, że działa tutaj myszka. Bo emulowanie myszki na PC to akurat najprostsza sprawa. Wracając jednak do dyskietek, jeszcze Wam pokażę trzy sztuczki, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, bardzo dużo amigowców w domach posiadało drugą stację dyskietek, taką zewnętrzną. Jeśli takową sobie włączymy i mamy gierkę dwudyskietkową lub wielodyskietkową, bardzo często wówczas wystarczy włożyć sobie do pierwszej stacji pierwszą dyskietkę, a do drugiej stacji drugą dyskietkę i duża część gier jest przygotowana na taką konfigurację i nie będziemy musieli żadnej dyskietki wirtualnej czy prawdziwej w locie zmieniać. Druga informacja, bardzo przydatna. Ten mały suwaczek pozwala nam na zwiększenie prędkości działania stacji i bądźmy szczerze, być może kiedyś byliśmy na tyle cierpliwi, by móc czekać na wgranie się gry przez kilka minut, ale teraz możemy sobie skorzystać z tego trybu turbo. Trzecia sztuczka dyskietkowa też całkiem fajna, ale wymaga przejścia na zakładkę dźwięków, gdzie możemy włączyć emulację dźwięków stacji dyskietek. Włączenie to przynosi nam dwie korzyści. Po pierwsze zwiększa trochę imersję, bo słyszymy te słynne tyrkanie, a po drugie słyszymy, że stacja coś tam doczytuje i że gra nam się nie zawiesiła. Oczywiście przyspieszenie stacji dyskietek spowoduje też przyspieszenie samych dźwięków, ale tym się nie musimy martwić. Jak zwykle zapisujemy konfigurację i resetujemy naszą Amigę, I proszę bardzo, słyszymy już, jak nam ślicznie dyskietka szumi. Jeśli sobie emulator wyłączymy i chcemy go uruchomić ponownie z naszymi ustawieniami, no to musimy tą naszą konfigurację, którą nagraliśmy przed chwilą, wyczytać. Jak widzicie, wszystkie ustawienia, które mieliśmy wcześniej zapisane, związane z rozdzielczością, z joystickami, filtrowaniem, czy nawet dźwiękami, jakie ma wydawać stacja dyskietek wirtualna, zostały poprawnie wczytane. Na takich ustawieniach, jakie Wam tutaj pokazałem, powinny Wam pójść praktycznie wszystkie gierki z Amigi 500. Jeśli chcecie sobie pograć coś z 1200, po prostu zmieńcie ustawienia na 1200 i można sobie tutaj dołożyć 4 MB ramu. To spowoduje, że gierki będą chodzić lepiej. W turbo w tym momencie nie macie co się bawić. Jeśli jednak coś nie będzie Wam na 500 chodzić i nawet po przestawieniu z ECS na OCS dalej nie będzie działać, to możecie jeszcze zajrzeć do zakładki chipset. I tutaj możecie włączyć troszkę dokładniejszą emulację. A tą dokładną emulację możecie Najprostszy sposób, który powinien Wam zazwyczaj zadziałać, ustawić w dwóch opcjach. Po pierwsze, ustawić emulację zgodną co do jednego cyklu z prawdziwym sprzętem. No to co prawda zwolni może w niektórych miejscach działanie emulatora. Na przykład nie będzie Wam ta super szybka dyskietka działać, ale to naprawdę zwiększy kompatybilność z grami, a szczególnie z demami. Po drugie, po drugie trafiłem na kilka gier, które wymagały zwiększenia poziomu emulacji kolizji z tej ustawionej standardowo na pełną. I tak naprawdę to powinno w większości przypadków Wam zadziałać. Myślę, że to co pokazałem Wam w tym odcinku pozwoli Wam na sensowną konfigurację, taką podstawową sensowną konfigurację WinUAE i uruchamianie gier i demek z plików ADF. Oczywiście możliwości emulatora WinUAE są przeogromne. Są naprawdę przeogromne i jest mało ludzi na świecie, którzy wszystkie je poznali, a jeszcze mniej je wszystkie wykorzystuje. Bądźmy szczerzy, większość z nas po prostu uruchamia na nim gry, ale tak można tutaj robić znacznie, 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 znacznie. Więcej, no przede wszystkim można na tym emulatorze bez problemu emulować Amigę z twardym dyskiem. A Amiga z twardym dyskiem to jest zupełnie 
inny komputer. To jest naprawdę zupełnie inny komputer. Poziom wyżej od Amigi z samą stacją dyskietek. Ale to już nie jest temat na ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do wspierania kanału Retrogralni i na YouTubie i na Patronajcie. Za zebrane tam pieniążki możemy kupować różne dziwne akcesoria do komputerów, które później dla Was recenzujemy, a także różne elementy elektroniczne, które później wykorzystujemy w naszych projektach Zrób to Sam. Zapraszam na naszego Discorda i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.